Hello everyone, post Diwali greetings. Uh, hope everyone had a really good break and uh, hopefully we're ready to jump into uh, productive mode now. Uh, we bring to you this quiz on firecrackers, sound and air quality. And, uh, you know, as the topic suggests, um, over a period of time, we have seen uh, the harmful impact of traditionally manufactured firecrackers um, in terms of, you know, the impact on environment and human health. And lots has happened on the legislational and on the uh, judicial front on this account as well. This quiz will mainly deal with um, the factual and scientific bits of it or uh, jo related over a period of time uh, uh, developments hue hain aur jo bhi benchmark set kiye gaye hain to isse aapko ek birds eye view milega to let's jump right into it the first question which of the following come under silence zone this is an area comprising not more than 100 meters around and uh, isme fir aapko options diye hospital education institution courts or parks Iska jo sahi jawab hai, wo hai 1, 2 and 3. Yani hospital, educational institution or courts is daire mein aate hai. The next question. In determining silence zone and noise levels, a city is divided into. Aur aapko kai tarhe ke areas di hai. Ab aapko ye dekhna hai ki jab ye determination hota hai is cheez ka silence zone etc. ka. To um, ek shahar ko kitne hisso mein. Bata jata hai. Aapke option say silence zone, um, residential area, zone of transition, commercial area, industrial area, or leisure area. Iska sahi jawab hai C. One, silence zone to hai hai apne apne, residential area bhi sahi hai. Phir uh, commercial area or industrial area. In cheezon ko dhyan mein rakhte huye demarcation kiya jata hai. The third question is, what is true about green crackers? Or is my subse pehla statement hai, they are designed to resemble conventional crackers but not the same light and sound effects. Uh, dusra statement hai, conventional crackers have three main components of fuel, an oxidizer, and a binder. Or is my jo aap se pucha gaya tha ki in me se sahi kya hai, to keval true sahi hai, yani sahi jawab hai C. Jo pehla aap dekh rahe hain, they are designed to resemble conventional crackers um, but not the same light and sound effects. Ye entirely sahi nahi hai. It may be true that yes, the sound effects, um, ya aap keh li jay sound, noise level, balki sound level bhi nahi sahi hoga. Noise level ko cut zaroor uh, karne ki cheshta hoti hai in um, green crackers but uh, it's not like, so the whole idea is to achieve something that is close to uh, the traditional or conventional cracker in terms of light and sound so that you can um, derive whatever enjoyment you do out of it uh, but you know without adversely impacting health and environment the next question which of the following are categories of green crackers as developed by the council of scientific and industrial research or csir your options are swas, safal, star, shine, and silt. The correct answer, these are all short forms. The correct answer is A, 1, 2, and 3. Isme swas ka full form hai, safe water releaser. Iska matlab ye hota hai that these crackers do not use sulfur or potassium nitrate and thus release water vapor instead of certain key pollutants. It also deploys the use of dilutants and thus is able to control particulate matter emissions by up to 30%. The second category, which is uh, Suffol. Suffol is safe minimal aluminium. It replaces aluminium content used in traditional firecrackers with magnesium and thus produces reduced levels of pollutants. The third one is Star. Star is safe thermite cracker. So just like SWAS, star also does not contain sulfur and potassium nitrate. And besides controlling particulate dust emissions, it also has lower sound intensity. So these three categories are mainly. Uh, additionally, what uh, you should also know is that all these three brands of green crackers can currently only be produced by licensed manufacturers approved by the CSIR. So this is what you should know. 
साथ ही जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं इन्हें इको फ्रेंडली क्रैकर्स की तरह डब किया जाता है बिकॉज दे आर नोन टू कॉज लेस एयर एंड नॉइस पोल्यूशन एंड दे वर फर्स्ट डिजाइन बाय द नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कि नीरी भी कहा जाता है नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच कम्स अंडर द एजीज ऑफ द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दो हजार अट्ठारह में पहली बार इनको बनाया गया अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपेंडेड लोगोज मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई ग्रीन क्रैकर्स थ्रू कोर्ट स्कैनर्स और ये चीज आपको जान के खुशी होगी कि इनफैक्ट सी एस आई आर नीरी जो है इन्होंने कोलेबरेट किया है ये इस तरह का कोड स्कैनर क्यू आर कोड्स रहते हैं पैकेजिंग पे जिनको आप स्कैन कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे जाके एंड यू विल फाइंड आउट एज टू वेदर दे आर एक्चुअली ग्रीन क्रैकर्स और नॉट रीजन बींग कि आप देखेंगे मार्केट में कई ऐसे वेंडर्स uh, हैं या शॉप्स हैं जहाँ पे क्रैकर्स uh, को एक बड़े दाम पर ग्रीन कह के बेचा जा रहा है वेन यू नो दे आर नॉट एक्चुअली ग्रीन क्रैकर्स अगला सवाल के दो पहलू हैं मैच द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन द फर्स्ट वन इज द वाइट कलर एमिटेड फ्रॉम फायर क्रैकर्स इज एंड यू टू आइडेंटिफाई बेसिकली जो भी इनमें केमिकल्स होते हैं जिनसे कि कलर आता है वो कलर जो है वो किस उससे आ रहा है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वाइट uh, के लिए ऑप्शन है मैग्नीशियम आयरन नाइट्रेट एल्यूमिनियम और टाइटेनियम और uh, इसका सही जवाब है वाइट कलर के लिए अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और टाइटेनियम यानी कि सी सिमिलरली अगले वाले में ऑरेंज कलर के बारे में वही पूछा गया है तो आप देखें कि ऑरेंज कलर जो फायर क्रैकर्स में आता है किस चीज से आयरन पोटेशियम कार्बन इसका सही जवाब है आयरन और कार्बन यानी वन और थ्री सिमिलरली कुछ और कलर्स के बारे में आपको बता देते हैं तो जैसे जो आप येलो कलर देखेंगे अगर फायर क्रैकर्स से आता हुआ तो येलो एजेंट्स कौन से होते हैं सोडियम कंपाउंड्स होते हैं और सिमिलरली अगर हम ब्लू या रेड की बात करें तो इनके लिए कॉपर कंपाउंड्स और स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट्स होते हैं और इसी तरह जो आपके ग्रीन वाले होते हैं ग्रीन एजेंट वो बेरियम मोनोक्लोराइड सॉल्ट्स या बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोरेट होता है तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि कलर कोडिंग से याद रख लीजिएगा कि कौन से हैं इनफैक्ट बेरियम जो होता है वो काफी हार्मफुल इन जनरल है और बेरियम का यूज ना करना Uh, काफी हद तक डिफ्रेंशिएट करता है रेगुलर फायर क्रैकर्स और आपके ग्रीन फायर क्रैकर्स को अगला सवाल फायर क्रैकर्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को लेकर के है द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फायर क्रैकर्स इंक्लूड आपके ऑप्शंस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेंटल फ्यूम फीवर किडनी डैमेज या मेंटल इम्पेयरमेंट और uh, इसका सही जवाब डी है ऑल ऑफ देम आर करेक्ट and all of them sadly are impacts of fire traditional fire crackers to isme ek article bhi recently aaya tha jisme ye baat hui thi ki jo lead hota hai crackers mein wo nervous system ko impact karta hai while copper triggers respiratory tract irritation similarly sodium causes skin issues and magnesium leads to mental fume fever cadmium not just causes anemia but also damages the kidney while nitrate is the most harmful that causes mental impairment the presence of nitrite causes irritation in mucous membrane eyes and skin he um and you know so it's been found that usually isse kafi janta impact hoti hai and it's not even about the so called vulnerable sections uh, in terms of health such as uh, infants or uh, pregnant women or the elderly uh but also you know people who are generally termed as healthy they can suffer gravely um because of increased air pollution 
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो आपका पहला है कि ग्रीन क्रैकर्स आर परमिटेड इन ऑल एरियाज और दूसरा ये है कि ग्रीन क्रैकर्स एलिमिनेट पोल्यूशन कॉज बाय ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स टोटली तो इसके लिए आप ये जान लें कि दे आर नॉट परमिटेड इन ऑल एरियाज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है उन्होंने कहा है केवल वो एरियाज जहाँ पे एयर पोल्यूशन एयर क्वालिटी मॉडरेट या पुअर कैटेगरी में है और इससे बदतर नहीं है वहां पे ग्रीन क्रैकर्स परमिट होंगे और इनफैक्ट उसका रीजन आप देखेंगे तो ये टू ही है ग्रीन क्रैकर्स जो है दे डू नॉट एलिमिनेट पोल्यूशन टोटली uh what they do is that uh, green crackers you know when they manufactured without barium salts uh to isko jab aap replace karte hain better raw material se to emissions aapke 30 se 35 pratishat yani 30 to 35% kam ho jate hain to you know it would be incorrect to say the latter uh, as well and therefore aapse pucha tha correct kya hai to none of these is correct d is the right answer The next question is uh, Dash is tasked with certifying that the crackers are made without arsenic, mercury, and barium, and are not loud beyond a certain threshold. So, is के लिए options थे Miri, Peso, Ministry of Environment, Forest, and uh, Climate Change, and none of the above. The right answer is PESO, uh, which is actually the Petroleum and Explosives Safety Organization. the next one is who coined the term green washing to aapko ye pata hona chahiye ki pehli baar green washing hota kya hai green washing is like um, you know compare that word to white washing to white washing mein aap kisi cheez ko wo avaran pehna deti ho disguise something as something similarly in green washing you disguise a particular product as being eco friendly that is green washing ye term sabse pehle j west of वेल्ड ने कॉइन uh, किया था और uh, इन्होंने इस बारे में बताया था तो ये टर्म यहाँ पे इसलिए कंटेक्चुअल uh, हो जाता है एंड व्हाई वी रेफरेंसिंग इट योर इज बिकॉज लाइक आई ऑलरेडी मेंशन देयर आर सेवरल शॉप्स दैट आर सेलिंग क्रैकर्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली इको फ्रेंडली एज इको फ्रेंडली वन जो ग्रीन क्रैकर्स सो ग्रीन वॉशिंग द ट्वेल्थ क्वेश्चन Which of the following are not accounted for in the air quality index? Uh, आपके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन बोथ ए एन बी एंड डी नन ऑफ दी अब तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ये याद रखेगा नॉट अकाउंटेड तो दोनों ही अकाउंट में नहीं लिए जाते हैं सरप्राइजिंगली मे बी यू गेट कंफ्यूज की कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते ही होंगे अकाउंट में ऐसा कुछ ऐसा है नहीं दोनों ही अकाउंट में नहीं लिए जाते अब अकाउंट में क्या लिया जाता है यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट देर इज पी एम टू पॉइंट फाइव विच इज योर पार्टिकुलट मैटर देन देर इज पी एम टेन अगेन पार्टिकुलट मैटर देन एन ओ टू एन एच थ्री एसओ टू सीओ एंड ओजोन दीज थिंग्स आर टेकन इन टू अकाउंट फिर पूछा गया है आफ्टर दिस इयर्स दिवाली विच सिटी वाज रिपोर्टेड टू बी द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्विस ऑर्गेनाइजेशन आई क्यू एयर योर ऑप्शन आर लाहौर लखनऊ डेली गाजियाबाद आई एम श्योर यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस इन द न्यूज एंड ऑल्सो रेड अबाउट इट एंड द आंसर हियर इज डेली सेकेंड प्लेस पे लाहौर पाकिस्तान में the penultimate question according to the aqi standard set by the cpcb the central pollution control board what is correct uh, pehla hai when values are between 201 to 300 they may cause respiratory illness to people with prolonged exposure dusra hai when values are above 401 they are termed as severe and may cause respiratory impact even on healthy people and serious health impacts on people विद लंग और हार्ट डिजीज तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो पहला स्टेटमेंट है इट्स अट अमिस इट इज एक्चुअली वेन वैल्यूज आर बिटवीन थ्री हंड्रेड वन टू फोर हंड्रेड दे मे कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस टू पीपल विद प्रोलॉन्ड एक्सपोजर तो ये नंबर का रेंज यहाँ पे सही नहीं है सही आंसर यहाँ पे आपसे पूछा गया करेक्ट कौन सा है तो ओनली टू दैट इज सी दिफ्टींथ क्वेश्चन Which of the following is not a category in the AQI 
योर ऑप्शन आर हेल्दी पुअर सेटिस्फैक्ट्री एंड सिवियर इसका सही जवाब ए है आप अगेन प्लीज नोट इट इज आस्किंग नॉट अ कैटेगरी तो नॉट वाला आपको बताना है इसमें जो कैटेगरीज होती हैं एक्यू आई में असाइड फ्रॉम पुअर सेटिस्फैक्ट्री और सिवियर तो गुड होता है फिर मॉडरेट वेरी पुअर ये भी अलग कैटेगरीज होती हैं तो बेसिकली गुड फिर सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेट पुअर वेरी पुअर और सिवियर ऑल राइट सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्विज Hopefully, um, this would have been interesting for you, and uh, hopefully, it's also something that is uh, very relevant. And um, I strongly encourage and advise you to go and read more about this topic, um, and uh, find out more about green crackers. Find out more about you know where this particular trend is going in terms of. Um, the way celebration of festivals is changing and uh, what all is needed to protect the environment and human health keeping everything else in mind and uh, also uh, try to go through various judgments that have been delivered on this in the past we'll try making a series on that as well and uh, yeah so all the best and uh, study well study hard and uh, jump out of your break um, but uh, don't get too serious enjoy life